ہے بات سمجھ میں ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اسی لیے اسی نے آدم علیہ السلام کو وسیلہ بھی سکھایا اور وسیلے سے دعا کرنے کا ارادہ بھی دیا حضرت آدم علیہ السلام کو حضور کے وسیلے کی اہمیت بھی بتا دی کہ اور سکھا دیا آدم وہ نام لاؤ اس نام کو بطور وسیلہ پیش کرو اس نام کے صدقے میں مجھ سے توبہ کی درخواست کرو مجھ سے معافی کی درخواست کرو مجھ سے مغفرت مانگو میری میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں فتلقا آدم میر ربی ہی کلیماتن فتاب علیہ ان تواب الرحیم یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے تو بندگا نے خدا حضرت آدم علیہ علیہ سلاۃ وسلام سے جو شجرۂ ممنوعہ یعنی منع کردہ درخت کا پھل کھانے کا فیل سرزد ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص درخت ایک پرٹیکولر ٹری کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو روکا تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے وہ پھل کھا لیا شیطان نے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ کے خدموں میں لغزی پیدا کر دی فاد اللہ شیطان وانہا باہر کیف حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو جس درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا اللہ نے روکا تھا وہ درخت کا پھل آپ نے تناول کیا آیا تو ہوا یہ کہ آپ سے لغزش ہو گئی یہ لغزش ہے اسے کہتے ہیں لغزش اسے گناہ نہیں کہتے اسے گناہ نہیں کہتے کہتے انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی نبی ہونے سے پہلے بھی اور نبی ہونے کے بعد بھی ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اللہ تعالی نے انہیں معصوم بنایا ہے معصوم کہتے ہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہو انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام تمام انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام اہل سنت و جماعت کا فیصلہ ہے تمام اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں تحقیق یہی ہے اور زیادہ راجح اور صحیح قول یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے علاوہ بھی جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام تک تمامی انبیاء قبل نبوت اور بعد نبوت ہر صغیرہ اور صغیرہ سے, مح... سے پاک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتے تو گناہ کا انتصاب کسی نبی کی ذات سے کرنا بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی لغزش ہے بہت بڑی برائی ہے انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو ہر ہر پیغمبر ہر نبی ہر رسول ہر مرسل تو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے جو گندم نوشی فرمائی وہی جو شجرۂ ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو یہ گناہ نہیں تھا اسے گناہ کہنا بہت سے لوگ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے گناہ کیا یہ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ گناہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا یہ گناہ نہیں تھا یہ گندم یہ جو پھل کھا لیا تھا یہ پھل کھا لینا یہ لغزش ہے لغزش کہتے ہیں پاؤں لغزش کہتے ہیں اسے ذلت کہتے ہیں اسے ذلت ذلت کہتے ہیں پاؤں کا پھسل جانا اسی کو لغزش بھی کہتے ہیں تو انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام سے لغزش ہیں تو واقع ہوئی ہیں انبیاء ابھی سے ذلت تو واقع ہو سکتی ہے لیکن گناہ واقع نہیں ہو سکتا گناہ الگ چیز ہے ذلت اور لغزش الگ چیز ہے ان کی ضلعتوں کا بھی بیان ہمیشہ ہر وقت کرنا مذاق کے طور پر کرنا یہ بالکل بڑی غلطی ہے جو حالا عوام یہ کرتے رہتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کی لغزشوں کو لے آتے ہیں اور ان کو لغزشوں کو گناہ بتاتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے بربادی ہے اس میں ہلاکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہلاکت سے ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے تفسیر کے وقت پر 
ان ضلتوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے جب واقعہ آتا ہے تو اس وقت انبیاء علیہ مسئلہ السلام کی ضلعات اور لغزشوں کا بیان کرنا پڑتا ہے بات سمجھا مسائل کے سمجھانے کے وقت پر یا کوئی سوال کرے تو اس وقت سمجھانا پڑتا ہے یا کوئی اعتراض کرے کوئی بدمذہب اعتراض کرتا ہے تو ہم کو اس ان, ان زلات کا بیان کرنا پڑتا ہے عام اوقات پر آدم علیہ السلام کی لغزش غلام پیغمبر کی لغزش کا ذکر کرنا بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے اور یہ جو لغزشیں انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام سے واقع ہوئیں کسی پیغمبر سے کوئی لغزش کسی پیغمبر سے کوئی لغزش وہ گناہ نہیں ہے گناہ تو ہم کرتے ہیں گناہ گار تو ہم ہیں انبیاء گناہ گار نہیں وہ معصوم ہیں وہ معصوم ہیں فرشتے معصوم ہیں اور انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام معصوم ہیں اور فرشتوں سے بڑا مقام ہے انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام کا کوئی نبی گناہ نہیں کر سکتا نہ صغیرہ گناہ کر سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ کر سکتا ہے تو بندہ گاہ نے خدا یہ لغزش ایک الگ چیز ہے لغزش کو گناہ کی کیٹیگری میں لے جانا بہت بڑی غلطی ہے جو حلا خود بھی برباد ہوتے ہیں اپنے دوستوں اپنے بچوں اپنے رشتہ داروں کو بھی برباد کرتے ہیں آدم علیہ السلاۃ آدم علیہ السلاۃ والسلام سے جو لغزش واقع ہوئی وہ گناہ نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی نہ کبیرہ گناہ ہے نہ صغیرہ گناہ ہے تو بندہ گاہ نے خدا یہ لغزش جو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے واقع ہوئی میں نے کل ہی بیان کیا تھا کہ اس لغزش سے دنیا سنور گئی اس مقدس لغزش سے دنیا سنور گئی آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوع کا درخت کھایا تناول فرمایا اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں بھیجا دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کی نسل جاری ہوئی حضرت آدم اور حضرت ہوا کئی سو برس تک یہاں ملے نہیں تھے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام دنیا میں آئے تو کہاں آئے دنیا میں آئے سرندیپ میں اترے سری لنکا جسے کہتے ہیں سری لنکا میں اترے جنت سے آئے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کہاں سری لنکا میں رہے اور حضرت ہوا علیہ نبی و علیہ السلاۃ والسلام کہاں رہیں آپ جو ہیں جدہ میں رہیں جدہ جدہ جدن کا معنس ہے جدہ جد جدن کہتے ہیں دادا کو جدتن کہتے ہیں دادی کو معنس کی تے ہے جدتن اسی کو آج جدہ جدہ کہتے ہیں جدہ ہر آدمی جو حج کو جاتا ہے کہاں کس کس ایئرپورٹ پر اترتا ہے جدہ کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو جدہ جاتے ہیں تو جدہ جو ہے جدہ ہاں حضرت ہوا علیہ نبی نہ علیہ السلاۃ والسلام اتری تو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سری لنکا میں اور جدہ حضرت ہوا علیہ السلاۃ والسلام جدہ میں اتری تو کتنا فاصلہ ہے دونوں میں کہاں سری لنکا اور کہاں جدہ تو دنیا میں آئے لیکن یہ دونوں جدا رہے پھر اس کے بعد عرفات میں ان دونوں کا ملاب ہوا عرفات میدان عرفات ہے نا جہاں حجاج کرام اخوف عرفات کرتے ہیں اخوف عرفات ہی حج کا دوسرا حج, حج ہے حقیقت میں تو اخوف عرفات جو کرتے ہیں جس میدان میں عرفات کا میدان اس میدان میں حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ نبی نہ والا السلام دونوں ملے ہیں عرف یارفو سے عرفات ہے عرف یارفو سے عرفات ہے عرف یارفو کہتے ہیں عربی میں پہچاننے کو عرفات اسی سے بنا ہے یعنی وہاں جا کر میدان عرفات میں حضرت آدم اور حضرت ہوا دونوں کو ایک دوسرے کی پہچان ہوئی وہاں ملے انہوں نے ان کو پہ دیکھا تو پہچانا انہوں نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ میرے شوہر حضرت آدم ہیں یہ ہوا علیہ السلام نے پہچان لیا یہ میری بیوی حضرت ہوا ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے پہچان لیا تو عرفات میں ان دونوں کا کی ملاقات ہوئی دونوں ملے ایک دوسرے سے تو عرض کر رہا تھا پھر اس کے بعد ان دونوں کے ملنے کے بعد نسل جاری ہوئی ہے زمین پر جنت میں نہیں جنت میں نسل جاری نہیں ہوئی حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کی جنت میں تھے لیکن وہاں اولاد نہیں ہوئی حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کی اگر وہاں تناسل کا سلسلہ جاری ہو جاتا نسل جاری ہو جاتی تو پھر اولاد آدم اس دنیا میں آتی ہی نہیں اس اولاد آدم اس دنیا میں آتی ہی نہیں وہی ہو جاتی لہذا یہاں بھیجنا تھا اللہ کو تو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام شجرائے ممنوع کا پھل کھانے کے بعد اس دنیا میں آئے 
फिर कई सौ बरस के बाद 